十大韩剧中纯爱战士的人气男主角们，背着善仔跑里边佑熙的角色设定，简直是无法超越的经典。而男祝贺虽然帅气逼人，但他的结局却让人心生遗憾。下面就让我们一起来盘点一下那些在韩剧中痴情于女主角的纯爱战士男主角们吧。一，背着善仔跑，柳善仔。近来有没有被边佑熙主演的《恶之花》中的剧情深深吸引呢？在剧中，他扮演的角色柳善仔与女主角任律在一场大雨中偶然相遇，那个女孩明亮的笑容如同阳光洒在心头，使得他立刻就坠入了爱情的漩涡。虽然任律对他毫无印象。但善仔依然把这份感情深埋心中长达十五年，从稚嫩的少年成长为备受瞩目的顶尖明星，他一直坚守初心，没有任何改变。更为惊人的是，他居然还亲自创作并演唱了一首名为《振宇》的热门歌曲。这首歌正是为了任律而作。当善仔与任律终于走到一起，他完全变成了一个痴迷的宠妻狂魔。只要看到女友微笑，他便感到无比满足，无论何时何地。都陪伴着女友度过每一刻，甚至听说将来可能会因为保护女友而牺牲生命，他却坚定地说：“如果能为你而死，那对我来说就是最美好的事情。”他全心全意地爱着任律，愿意为他付出所有。这样的深情让无数韩国观众为之感动，纷纷称赞他是韩剧史上最完美的纯爱战士男主角。二，听见你的声音，朴修夏。让我们回忆一下那部跨越时空十一年、依旧独领风骚、被广大观众誉为姐弟恋经典之作。听见你的声音，这部作品简直就是无法超越的标杆，实在令人叹为观止。当年的女主李宝英，她克服内心的恐惧，在法庭上勇于发声，让杀害男主、修下父亲的元凶得到应有的惩罚。那个画面至今依然深深烙印在许多人心中。而年仅十几岁的修下。看到被罪犯恐吓的心惊肉跳的李宝英，他坚定地告诉自己，无论未来会遇到什么困难，他都会毫不犹豫地站在他身边，保护他不受任何伤害。时光荏苒，转眼间十年过去了，修夏已经长成了二十岁的大男孩，而李宝英也已经二十八岁。就在这时，他们再次相遇，共同面对那些曾经伤害过他们的恶势力。修夏，这个痴情的男子。他对李宝英的感情已经深藏心底，长达十年之久。他的深情厚谊也赢得了无数韩国网友的喜爱和赞赏，被誉为历年来韩剧中纯爱战士的代表人物，堪称是一座难以逾越的高峰。三二十五，二十一白亦辰，男祝贺饰演的白亦辰原本可是个家境优渥的大少爷呢。然而，谁能想到，因为家族企业破产，他不得不出去打工来养活自己。就在这个时候，他遇到了罗西度。那个同样遭遇生活困境却又顽强坚韧的女孩，当他们第一次见面时，一晨已经二十二岁，西渡年仅十八岁，正是青春活力四射的年纪。他们相互扶持，相互鼓励，经历着人生中的巅峰与低谷。看到西渡慢慢成长为一名优秀的击剑选手，成为国家代表队的一员，他们之间的感情也在悄然滋长。然而，他们并未立刻确定恋爱关系，而是等到西渡上大学之后。白亦辰才勇敢地表白心意，在那之前，他始终保持着应有的距离。这份真挚的爱情实在令人感动不已。然而，这对充满青春气息的 CP 最终以悲剧收场，让无数剧迷们痛心疾首。当他们分别二十五岁和二十一岁那年选择分手，让人心碎。多年以后，罗西度在国际大赛中勇夺金牌，而白亦辰则成为了新闻台的主播。再次相见，却是通过新闻连线。更令人揪心的是，此时的西渡已经嫁作他人妇，而亦辰依然孤独一人。尽管时光荏苒，岁月如梭，西渡已经嫁作人妻，但他在亦辰心中的地位从未改变。当他忘记账号密码时，输入的答案仍然是罗西渡。四那年，我们的夏天，崔雄，有谁能抵挡得住狗狗猫猫这对 CP 的魅力呢？主人公崔雄和国妍秀，一个安静慵懒，性格温和如水。另一个进取心极强，总是争强好胜；一个是全校倒数第一的学渣，一个则是万众瞩目的全科状元。他们在高中时代可谓是水火不容，每次相见都会引发一场唇枪舌战。然而，争吵之中却渐渐滋生出了爱情的火花。他们曾经在学生时代深深地爱着彼此，但是严秀因为内心深处的自卑感，最终选择了残忍地提出分手。
，这使得崔雄陷入了长时间的痛苦之中，甚至从此患上了难以治愈的失眠症。时光荏苒，尽管崔雄表面上看起来已经不再爱妍秀，但实际上这么多年以来，他从未有一刻真正忘记过她。失眠症也始终困扰着他，无法得到根治。直到再次遇见妍秀的那一天，只要他在他身边，失眠症竟然奇迹般的消失不见了。当他们重新走到一起之后，崔雄的眼中只剩下了女友，他就像一只时刻对女友摇尾巴的可爱小狗。因此，这部名为《那年我们的夏天》的电视剧被誉为韩国破镜重圆题材的经典之作。五、无人岛的 Diva 江宝杰正基浩，由蔡中协倾情演绎的正基浩，为了逃离那残暴的父亲，他拼命的赚钱。然而，在纷繁人世间，他邂逅了那个与他有着相似经历的女主角木合，他充满激情地鼓励他要勇敢地追逐梦想。两人约定一同出逃，为了让木合能够顺利地逃跑，姬浩不惜用尽全力拖住紧随其后的父亲，让木合先行离开。然而命运却开了个残酷的玩笑，他竟然在这关键时刻不慎坠入大海，从此消失无踪。尽管如此，姬浩依然将木合深深地铭记在心，长达十五年。他怀揣着对木合还活着的希望，无论风雨交加，还是身处军营之中，他都坚定的每年都会前往他们曾经约定见面的首尔站，等待他的归来。姬浩坚持寻找木合整整十五年，他为木合精心打造了美丽的海边舞台，最终帮助木合成功的登上了舞台。他始终默默地守护着木合，这份深情厚谊实在令人动容。因此，他也被广大韩国网友一致公认为是纯爱战士的代表性男主角之一。六，《浪漫医生金师傅二》徐宇镇，《浪漫医生金师傅》第二季以及第三季由我们的大帅哥安孝燮以及美女李胜京联袂出演。欧剧中，安孝燮扮演的是历经风风雨雨和无数磨难之后，终于成为一名优秀的外科医生的徐宇镇。这位人物的身世可不一般，出生于贫寒之家，家里不仅欠下巨额债务。还有债主不时上门捣乱。此外，由于他曾被传言是内部举报者，更是成为了众人躲避的对象。然而，宇镇在学生时代就已经对女主角车恩彩暗生情愫了。可是，恩彩却生活在一个与他相去甚远的世界里。他出身于医生世家，从小就是人们口中的学习天才，因此，宇镇只能把这份感情深深地埋藏在心底。然而，命运总是如此神奇。宇镇和恩彩竟然在石原医院再次相遇了。宇镇发现，恩彩每次进入手术室都会出现晕眩症状。面对这个倔强的女孩，他决定在她身后默默地支持她，帮助她战胜内心的恐惧，成为更加出色的外科医师。宇镇这种克制、隐忍且长久的爱情实在是太珍贵了。在和恩彩确定恋爱关系后，他仍然会在她情绪低落的时候给出温暖的建议。这样能够引导另一半不断成长的完美男友，简直让人心动不已。七，过来抱抱我，尹罗舞。谈起那位对女主角深沉暗涌而不可自拔相恋长达整整十年之久的深情男子，《过来抱抱我》这部剧中由张基龙倾情演绎的尹罗舞，无疑是大家热烈关注和热烈追捧的焦点角色。这位名叫罗舞的男子，因为家庭不幸，父亲身患重症。哥哥残疾，他始终无法鼓足勇气去轻易地与他人建立深厚的感情纽带。然而，命运的安排让他在高中时代邂逅了女主角吉乐园，从此两人便成为了彼此生命中最重要的那个人。他们的初恋故事如同童话般美好，然而命运却无情地捉弄了这对恋人，因为罗武的父亲竟然亲手杀害了乐园的母亲，这使得他们原本幸福美满的生活瞬间崩塌。如今的乐园已经成长为一名备受瞩目的当红演员，而罗武则选择了报考警大。尽管他每天都在深深的内疚和痛苦中度过，但是他对乐园的爱意却从未有丝毫减少。他不敢主动去找他，只能通过电视荧屏、广告牌以及自动售货机上的照片来默默地凝视着他。每当他面临危险的时候，他总是毫不犹豫地挺身而出，用自己的行动诠释了什么叫做真正的男友力爆棚。这样一个充满魅力的角色，自然赢得了无数观众的喜爱和赞誉。八，单恋原声带，韩轩宇。单恋原声带这个名字本身就充满了浓浓的单恋气息和酸涩甜蜜的爱情故事。其中，朴炯植扮演的男主角韩轩宇与女主角李恩秀，更是从小相识相伴，共度整整二十个美好年华。如此深厚的交情。
，到底伴随着多少轩宇对恩秀的深情厚谊？这段珍贵的岁月里，轩宇始终竭力、小心翼翼地隐藏内心深处那份热烈如火的爱意，唯恐这份感情会破坏他们之间的友谊。因此，他选择了默默守护在恩秀身边，用最真挚、最纯粹的方式陪伴他度过每一天。这样一位深情款款、默默付出的暖男形象。让无数观众看后都不禁为之动容，心疼不已。九，拥抱太阳的月亮，李轩，古装剧中最让人心动的纯爱战士角色，必须由金秀贤饰演的李轩担当。在韩剧《拥抱太阳的月亮》中，李轩身为帝王候选人，少年时就被富有书卷气息，同时又生气勃勃的女主角许嫣予深深吸引，执着的励志要娶她为世子妃。然而，天有不测风云。烟雨在大婚之前竟遭歹人设计，无奈只能炸死逃亡。失去记忆后，以神秘的神女月的身份开始了新的生活。自以为心爱人已不在人间的李轩，从此变得沉默寡言，用冷漠严峻的外表掩饰内心的痛苦。但他对烟雨的深情从未改变，即使面对中殿的百般纠缠和逼迫，他也毫不动摇，甚至不愿给其他女子半分宠幸。这样一个坚守贞操。只钟情于一人的少年帝王，实在是让人心跳加速啊！十 ，Happiness 独楼郑一贤，又是一部朴炯植塑造的真挚爱情故事。我们的男主郑一贤，曾在少年时期有着出色的棒球技能，还是球队的先发投手呢。但遗憾的是，由于膝盖受到了严重的伤害，一贤不得不放弃成为职业球员的梦想。那时候，他站上了学校的顶楼。看起来就要跳下去的样子，吸引了众多警察和好事者的围观。也正是在那个瞬间，他与女主尹新春相遇了。尹新春因为不能按时放学而感到不满，他勇敢地走上了顶楼，与一贤进行了一次深入的交谈。这次谈话让一贤对新春产生了深深的好感，从此开始了长达十二年的默默守护和暗恋。一贤总是毫不犹豫地满足新春的各种要求。无论这些要求多么离奇、不切实际，每当新春遇到危险的时候，一贤总是第一时间挺身而出，全力以赴地保护他，给予他无尽的安全感。这样的一贤无疑是充满了魅力的，特别是他对新春长达十二年的深情厚谊，更是让无数观众为之倾倒。